Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні ми продовжуємо рубрику «Живлення рослин». Розглянемо сьогодні тему особливості використання добре впровонгованої дії. З нами, як завжди, спеціаліст з використання добре, якого ви запрошую. Неодноразово вже Ігор Мазур, біохімік за освітою і власник плантації лухини. Тобто спеціаліст по вирощуванню лухини і в тому числі використання е, різного виду добре. Тема в нас сьогодні звучить особливості використання добре в пролонгованої дії. Е, відповідно, е, я буду зачитувати питання, які поступили до нас від різних клієнтів. Відповідно, і ти даш відповіді на ці питання. Окей, спробуємо. Так, перше питання. Чи будуть домашні тварини їсти ці от гранули? Чи безпечно використовувати ці добрива? З домашніми тваринами. Будуть. Будуть їсти. Вони, якби не настільки тут що тут говорити, то деякі люди будуть їсти ці добрива, напевно, просто для цікавості, напевно. Так? Ну, тобто, така проблема є, звичайно, залежно від тварин. Залежно від тварини, напевно. Так, залежно від тварин. Коти, собаки, там, якісь, там, коти. Ну, собаки теж різні бувають там. Можуть і коти спробувати. Проблема, напевно, найбільша це буде з птицею, якщо є домашня птиця, вона mm-hmm. точно наїсться там. Ну, так і, в принципі, маленькі діти там треба бути обережними, бо вони все пробують. Так, е, так, але так. тут ми вертаємося до питання правильного використання цих добрив. Е, тому що добрива просто розсипати по поверхні, вони працювати не будуть, нам потрібно їх е, закрити. Тому ці добрива потрібно замульчовувати, заробляти в ґрунт. Е, щоб вони не були на поверхні. Нема на поверхні, ніхто не ну, бачить, ніхто не їсть. Логічно. Е, наступне питання. Як будуть відвільнятися добрива при внесенні вусини, якщо температура допускається нижче там, 10-15 градусів? Якщо це є поки що ще сезонні коливання в день тепліше, вночі холодніше, це буде по одному. Там, та? Якщо стабільно опускається температура, тому що Добрива, як ми говорили, добрива пролонгованої дії, зокрема контрольованого вивільнення, вони працюють в залежності від температури. Нижча температура, менше вивільнення, але відповідно рослина менше споживає, все норм, воно собі між собою працює. Знову ж таки, восени переважно грунт, він є значно інертнішим, він не охолоджується до таких температур, як повітря, тому в нас може бути вже там навіть і легкий приморозок повітря, але Грунт ще сам по собі буде теплим, нагрітим і добре, що будуть продовжувати працювати. Те саме, от, так, так працюють рослини, тобто надземна частина вже не росте, але коріння ще продовжує розвиватися, угу. тому що грунт ще теплий, тому якийсь період добре, що будуть працювати. Звичайно, що якщо температура, середньодобова температура опуститься нижче біологічного нуля рослини, то і рослина не буде споживати, і в принципі вже перестануть працювати добре. Ну, тут, напевно, питання більше стосується власне, ризиків того, що це добре пролонгованої дії. Якщо воно раптом буде працювати восени, чи нанесе воно шкоду рослині? Ні, воно не нанесе шкоду рослині, тому що рослина при нижчих температурах вона і не вживає цього доброго. Тому, якщо ви переживаєте, що вона там не зупиниться в рості і так далі, то такого в основному з пролонгованої дії доброго особливо такого не відбувається. Угу. Рослині для розвитку, знову ж таки, ще потрібно про те, що ми говорили. Основне – це там вода, енергія сонця, вуглекислий газ, а тоді потім вже добрива. Тобто, якщо немає основних чинників, тобто довжини світлового дня не вистачає вже і так далі, то рослина вже і не буде там активно так розвиватися. Ну і температура. І температура, так, та, та, ну енергія сонця. Угу. Та. Чи можна розчинити добрива пролонгованої дії у воді? Якщо задатися ціллю, то ну, оболонка, звичайно, не, оболонка не розчиниться, тому що вона на то й розрахована, що вона не розчинялася. Яка частина доброго буде вивільнятися, але про те, що ми колись там говорили, та, в, ми пробували в, угу. кидати там добриво, вимірювати, вони вивільняють тільки певну кількість добрива і зупиняються. Тобто потрібно злити воду, ще раз Долити налити. І, да, і, і ще бажано, щоб вона нагріта була, температура там була достатня. Тоді Ну, можна його з часом все вимити mm-hmm. звітом. Ну, тобто тут варто зазначити, що ці добрива, це є добрива, які вносяться в ґрунт, вони не є водорощині для вони не внесення через фортигацію. Ага, якщо, тобто, якщо в тому плані, то так, немає змісту. Немає змісту це, робити, це просто робити. Якби, Чи можна вносити по агроволокну, по корі, по мульчі? 
Не можна. Тобто, якщо ви збираєтеся по такі речі робити, ну як не можна? Потрібно просто це доброго, знову ж таки, про те, що ми говорили, його потрібно при- прикривати. Його потрібно примучовувати, тому що там має бути постійна вологість для того, щоб воно працювало. Відповідно, якщо ви його просто по гроволокну розкинете, воно працювати не буде, бо воно буде, гранула буде сухою і вона не буде вивільняти дому. Ну а як на практиці ви вносите ці доброго на плантації? У вас же замочовані гряди. Піта гроволокно. Тобто, у нас є розріз рослини, і ми тільки, тільки під агроволокно. Да, якби практикували, до речі, вимішували просто з, з корою гірше, з торфом. Наприклад, просто вимішували певну кількість, ми маємо там три жмені запхати під агроволокно, угу. от вимішано з цим, і воно тоді торф набирає вологу, тримає, і воно угу, там тоді угу. класно ну, працює. Там, якби, там. Чому у ґрунті залишається оболонка з минулорічного внесення, тобто минулорічне внесення? І чи можна в тому ж самому місці, де було минулорічне добриво, вносити цьогорічні? Ну, оболонка залишається, тому що вона для цього і передбачена, що вона не розчинялася зразу, якби вона мусить, але це ненадовго, там 2-3 роки її ті самі грибки там ґрунтові, вони її, там чи бактерії, вони її перепрацюють і вона абсолютно там з безпечних речовин складається, вона зникне. В тому самому місці, да, без питань, будь ласка, тому що лишається сама оболонка. Якщо правильно внесено добре і воно працювало по правильних умовах, тому воно у вас випрацюється за сезон, залишиться одна сама оболонка і концентрація речовин в тому самому місці буде така ж сама, як і в іншому, ви можете вносити. Єдине, що якщо у вас стоїть там задача наростити побільше кореневої системи, то корінь він має позитивний тропізм до добрий, ви можете просто їх розкидати там, наприклад, ширше, щоб розуміти, щоб живити більшу кількість кореневої системи, яка розростається, і стимулювати її ріст. Mm-hmm. Ну, хіба що так, але в принципі можна. Зрозуміло. Чи можна завдати шкоду рослині, якщо перебільшити рекомендовані норми внесення? З добровими пролонгованої дії такого немає. Звичайно, що якщо там дуже багато дати, але в принципі, якщо там передозування буде і в два рази, нічого страшного не станеться. Чому? Тому що природа добрив така, що вони вивільняють тільки певну кількість добрива, і поки це добриво не, не забереться рослиною або не промиється дощами, нову порцію вони не видадуть цього добрива. Тому якби великої різниці там між внесенням. Ну, економічна шкода, звичайно, буде. Якби, ну, немає сенсу. Немає змісту передоз... передозовувати. Так. Шкоди особливої не буде, шкоди а не економічного буде. змісту немає. Так. Ну, напевно, що більше просто добре змиється в ґрунт. Якщо ви більше внесете, угу. менше споживе рослина, більше воно промиється, більше якби, в холосту. А так, в принципі, Ще одне питання. Внесення, власне, як правильно? Це вірить, що на відміну від класичних добрив, та, мінеральних, тому що там, якщо ви передозуєте, то там ефекти будуть. Там будуть і кореневі опіки, якщо передозування буде, і не буде ефекту живлення, рослина не буде споживати mm-hmm. висококонцентровані. І от там якраз ефекти будуть. І якби там розбалансування по, по цьому поживленню, тобто там за велику кількість там, азоту вона, рослина буде себе поводити, вона потім хворіти буде і так далі. І ті самі як це, азотний... Ну, передозування азотом, там є ефекти, і, ну, так що там, на відміну від класичних uh-huh. добрих. Стосовно внесення цих добрив, тобто дозування, якщо ми вже торкнулися, як правильно дозувати ці добрива? Тобто само собою виробник дає рекомендації, скільки чого потрібно вносити на якусь там площу чи на якусь на якийсь об'єм ґрунту. Разом з тим виробники часом дають мірні ложки, які дозволяють об'ємом міряти. Якщо це, напевно, мірна ложка від виробника, який вже знає, яка питома вага цього добрива, це, можливо, там має зміст, але, в принципі, добриво потрібно розраховувати по вазі, обов'язково, не угу. по об'єму, тому що різні добрива по-різному, по-різному важать, там щось легше, щось важче, і просто все розраховувати об'ємом, це, напевно, буде не зовсім правильно. Добриво потрібно важити. Тобто треба дивитися рекомендацію, вона переважно все-таки в грамах, а не в мілілітрах. Так. І потрібно важити. Так, на око, чайну ложку, столову, всіх вона там різна. Хтось з горочкою, хтось без горочки. Це якби в 
особливо на якихось плантаціях там і так далі це не працює. Потрібно, потрібно ну, близько... відважити конкретно так. добре. Відважити, а взагалі, як його це... розраховувати? Бо та є рекомендації на площу, є рекомендації на об'єм субстрату, угу. там та ну. Вони є теж всі осереднені досить. Так, да? І потрібно просто розуміти, коли ви вже е, чітко знаєте, під що ви будете підживляти, потрібно розуміти, що це за рослина, які в неї інтенсивні споживання, і яка в неї там образно розмір е, е, кореневої системи. Або той, який вже наявний, або який ви хочете досягнути за сезон. І от я десь приблизно завжди користуюся от такою формулою, що мені, наприклад, там потрібно наростити приблизно там, 100 літрів кореневої системи, О, значить я добрива вношу приблизно на 100 літрів субстрату, uh-huh. якби, та, і uh-huh. десь приблизно в, той, е, от, в, той, в ту площу, де воно має там, рости, приблизно отак. Uh-huh. Якби, ну, так, слушно. Так. Чи можна підживляти рослини добрими макоти і минулорічними залишками у смакоти? Тобто, чи можна їх змішувати? Вони не, не покусаються, вони точно. Чому? Дивіться, це ж різні назви просто. Це запитання від клієнта. Окей, так, я розумію. Не проблема. Тобто, звичайно, що треба звіряти формуляцію доброго. Тобто, подивитися, щоб вони більш-менш співпадали, щоб у вас воно, ну, вийшла та, та кількість доброго, яку ви поставили задачу угу. собі внести. Якщо це більш-менш між собою грає, не питання. Вони Всередині вони плюс-мінус всі одинакові. Ніхто не придумавши нової моносолі, швидше за все, там будуть ті самі добрива, просто можливо там будуть відрізнятися трохи технології там, цієї матриці і так далі, але це не суттєво. Вони працюють одинаково. І ну, тобто, не бачу тут, проблем так, в цьому. Варто сказати, що це абсолютні аналоги, відповідно, так, так. немає значення, залишки одного маєте, берете інше, Запросто використовуєте. Так, проблеми в цьому немає. Можливо, будуть проблеми, якщо використовувати якогось іншого типу добрива з добривами пролонгованої дії. Ну, власне. А, але це вже, це вже окреме питання, тобто дозування там простих самих добрив. І останнє питання, чи можна використовувати доброго кота в даному випадку для кімнатних рослин? Треба. Треба. <гум> Звичайно. Ну, це те ж саме історія, що з контейнерною культурою. Так? Тобто ви маєте об'єм, просто доброго мають бути повністю покриті всі оболонкою. Е- і без питань. І тут якраз е- е- є ж в лінійці там і 9, і 12, там, і не знаю, 18 місць я зустрічав. Не знаю, угу. чи ви завозите це. Ні, ми не завозимо, ну, але, немає доцільності. Ну, але... Так, але є такі угу. історії, вони так. для цього, в принципі, можуть бути. Тобто 9 місяців один раз пересадили свою там улюблену орхідейку, дали туди добрива, і вона собі росте. Там ви на рік забулися про підживлювання угу. і та просто поливаєте водичкою. Добре. Дуже тобі дякую. Гарно пройшлися по запитаннях. Зустрінемося в наступних роликах. Щасливо. Дякую.